Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Carolina Yáñez Rismondo, yo soy bióloga marina, les saludo de acá, de Viña del Mar, eh, Chile. Así que para todos los que me están escuchando, muchas gracias. Y primero que todo, quiero agradecer eh, por esta invitación a, a este increíble evento. Eh, ojalá que ya para una próxima oportunidad nos veamos presencial pero por mientras, igual que rico poder compartir eh, con ustedes de manera online. Eh, bueno, ahí tengo un fondo, eh, si ¿sí se ve, que me lo traje de, de cuando fui a la Feria de Aves el 2018, y ahora después, bueno, la que hubo el año pasado, también me traje otro, otros pajaritos, otras cosas. Así que eh, yo hoy día eh, les quiero contar un poquito de este proyecto que se llama Pajareando Aprendo, y mmm, como el lema es de que las aves nos unen, eh, acá estamos, bueno, desde un poquito más al sur de Chile y les quiero contar acerca de esto. Así que para eso vamos a hacer dos modalidades. Primero les quiero mostrar un kit educativo que tengo acá y luego voy a compartir pantalla mostrando una cortita presentación en PPT y un videito. Así que eh, espero que se diviertan, eh, quédense conmigo. <ríe> bueno. Pajareando Aprendo eh, fue un proyecto que nos ganamos con un equipo de personas de acá de Chile y fue que se le llama un Explora con ICIP, que es un fondo concursable. O sea, fueron eh, dineros del gobierno. El gobierno dispone de algunas platas, una postula, y afortunadamente nos ganamos este proyecto. Y básicamente Pajareando Aprendo en el 2015 fue una capacitación docente. Eh, trabajamos con 49 profesores y profesoras de acá de la región de Valparaíso en donde independiente de la materia que ellos enseñaran, o sea, filosofía, castellano, eh, gimnasia, arte, música, lo que sea, queríamos motivarles a, a integrar sus asignaturas con la naturaleza, de la flor y fauna local, y para este caso elegimos a las aves como la herramienta educativa. Entonces, por eso, Pajareando Aprendo eh, tenía el nombre de eh, Metodologías para la Investigación Científica Escolar de las Aves de Chile. Y el kit que yo acabo de abrir acá, viene con este, bueno, estoy hablando del 2015, ya está un CD, como que ya no hay computadores con CD. Mi computador no puede leer esto. <risa> Pero en YouTube están todos los videos, son cuatro videos de Pajareando Aprendo, del proyecto original, donde voy yo como conductora y voy contando acerca de distintas 10 aves, de hecho, de tres ecosistemas, de acá de la región, que son humedal, costa y urbano. Y un cuarto video es completamente animado, que explica como generalidades de las aves. Así que está bien entretenido, está en un idioma muy chileno, y si realmente no entienden algo de lo que estoy diciendo, <ríe> eh, no se asusten porque he descubierto que uso muchísimos modismos en mi chilenidad. Bueno, estos videos, como les dije, los pueden buscar en YouTube, y también hay un pequeño librito, eh, que viene en este kit educativo. Lo que quisimos fue hacer como una cajita feliz para los profesores y profesoras, así como, hola, aquí tiene todo este material, úselo, lleve a los niños a la naturaleza y oh, sorpréndase. Y este librito, sí, yo se lo voy a enviar a los organizadores de la feria y esto está disponible, es un PDF para profesores, profesoras, o da lo mismo, personas que estén haciendo, no sé, educación ambiental eh, utilizando las aves. Eh, puede ser como una buena herramienta para poder comenzar. Ya sí que tiene varios tips y hasta información eh, chori. Eh, chori es como entretenido. ¡Ah, chévere! Ya. Eh, bueno, venía un magneto para el refrigerador, por supuesto. Bueno, y este era el logo del proyecto original, donde tenemos, bueno, nosotros le llamamos pato real, un chincol, que ustedes le llaman al copetón, y un pelícano, y que representa los ecosistemas que le acabo de decir de urbano, humedal y marino costero. Eh, estos también tienen unas láminas que para niños y niñas que usen el terreno, casi indestructibles, porque hasta todavía todo esto lo tuvimos que pensar. ¿Cómo hacer para que ¡ah! no destruyan el material? Entonces, estas láminas yo también se las voy a enviar a los organizadores de la feria y ustedes después al correo se las pueden pedir o qué sé yo, las pueden imprimir. Si bien, ojo, claro, los nombres de las aves están en, en idioma chileno, pero igual eh, está bueno para... Eh, comenzar a hacer actividades en terreno, o para que saquen la idea también, en verdad da lo mismo, si no tienen que usarla, si no quieren. Y acá, bueno, están las 10 especies, este es el de humedal, 10 especies, y todo lo hicimos pensando como para peques peques que hasta ni siquiera sabían leer todavía. Entonces, todo está con símbolos, como que acá hay mucho trabajo por detrás, 
muy pensado, eh, muy entretenido. Este es el de humedal. Este es el de marinas costeras. Para, 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 a ver si reconocen alguna. Y este es el de urbanas. Y hay una cuarta lámina que muestra a las aves como en sus ambientes. Para, 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 para. Entonces esto también para que ustedes, no sé, puedan usar la idea para trabajar eh, haciendo educación ambiental. Muy resumidas cuentas, y por qué como nace Pajareando Aprendo TV, que es lo que les vengo a contar ahora, es porque como en este proyecto hicimos estos cuatro videos que les digo, y a mí, en verdad, bueno, para los que tal vez algunos ya me conocen de aquí, <ríe> eh, me gusta mucho hablar, soy bastante extrovertida, y antes de estudiar Biología Marina, pensé estudiar teatro también. Um, eh, entonces, cuando hicimos las grabaciones, con el equipo, con el gran director de Pajareando Aprendo, Eduardo Bartolomé, está escuchando un saludo, flaco. Eh, nah, sinceramente, me encantaron las cámaras. Me encantó eso de estar grabando, de volver a hacer la, la escena de nuevo. Me sentí súper David Attenborough, con una mezcla de humorista y cosas extrañas. Entonces dije, no, es que hay que hacer una película, eh, un documental, hay que hacer otra cosa. Y ahí... El equipo también se motivó y nació la idea de hacer, ok, hagamos un programa de televisión, un, una serie, algo más grande. Porque si bien este proyecto fue súper entretenido, como les digo, trabajamos con 49 profesores y profesoras, pero claro, se quedó ahí la información. O sea, ellos siguen replicando la info con sus chiquis, pero, pero ¿cómo podemos llegar con, con temas de educación ambiental más masivamente? Y bueno, todo el mundo ahora, casi todo el mundo tiene ahora uno de estos, ¿no? Entonces, eh, la idea es hacerlo más masivo. Y ahora vamos a esta segunda postulación. Voy a compartir pantalla. No se me vayan. Espero que todo esto se esté grabando. ¿Sí? Ojalá. Pues que aquí voy, ¿eh? Ya. Voy a agrandar. Ahí está. Ya. Espero que se siga viendo. <risa> eh, bueno. Nace después el proyecto este educativo, fue el 2015-2016, y después 2017 nace este logo, Pajareando Aprendo. Y se nos empezó a ocurrir la idea de hacer un programa de televisión donde fuéramos como con un títere, que es este zorrito, que se llama Darwin, no sé si se ve mi mouse, creo que sí. Y este es el Darwin como original con el que postulamos al, al, al proyecto. Se ve un poquito atropellado, él representaba un típico niño como de 8 o 10 años, que, que es así como bien peluzón, a ver, como medio peluzón, como pinganilla, ¡Oh! como hiperkinético, que no se queda tranquilo, pero si bien no es muy fan de la naturaleza, sino que él quería ser youtuber, quiere ser tiktoker, como que un poco más a, lo, a los niños y niñas de hoy en día, que no le gusta mucho salir, que le gusta estar más, en, en, se siente más cómodo en las cuatro paredes, en el departamento, entonces, el objetivo de la serie era motivar a las futuras generaciones, a que vuelvan a reconectarse con la naturaleza. Entonces, estas fotografías, chicos y chicas, son del año 2017, cuando estábamos grabando todo esto, eh, postulando al proyecto, eh, y la idea acá era ir con niños y niñas reales, eh, por todo Chile, con un experto, acá hay un adulto que está escondido, eh, este es el director, ahí está el, el flaco, grande flaco, eh, eh, y esa era un poco la idea, 14 capítulos, 14 aves diferentes, eh, de unos 15 minutos cada capítulo, pensando en que la atención de los chiquis no dura mucho. Eh, y eso, esa era la, la idea original. Esto fue cambiando y mutó a lo que es hoy en día y cómo quedó el proyecto final. Ojo, esto fue el 2017. Pasó, no nos ganamos el proyecto, 2018 postulamos de nuevo, no nos ganamos el proyecto, 2019 postulamos de nuevo y nos ganamos el proyecto. Fueron tres veces que postulamos. Y para ustedes que están pensando que, que me encanta hacer educación ambiental y qué sé yo, hablemos igual un poco de recursos económicos. Eh, lo van a tener que buscar ustedes porque yo se lo voy a dar en millones de pesos chilenos, pero cuando hicimos este Pajareando Aprendo, que era el de los profesores, no sé si se me ve en la pantalla, pero bueno, el del kit educativo, nosotros con fondos del gobierno, del gobierno nos ganamos 30 millones de pesos. ¿Ya? Ustedes hagan la conversión. Cuando nos ganamos, este, para hacer las grabaciones de televisión, nos ganamos 180 millones de pesos. O sea, harto más. ¿no? Pero fue súper difícil, postulamos tres veces, nos hicieron varios cambios, y ojo, hay muchísimos proyectos muy buenos que todos postulan, entonces 
por supuesto que los fondos del gobierno no alcanzan y es la piedra de tope siempre de, de, de todas las buenas ideas. Bueno, nació este logo, quedó así, pajareando aprende. Y acá les estoy mostrando cuando hicimos, por ejemplo, el casting de voz. Porque seguía yo como conductora, la única humana eh, y también asesora científica de, de, del proyecto, junto a la gran Celeste Kroger, colega, amiga y manager del proyecto, que con ella también hicimos el proyecto original. Um, pero el resto, después dijimos, en vez de usar niños humanos, porque si bien la idea es muy buena usar niños humanos, pero si bien es complicado, hay, hay que viajar como con los papás, no puedo estar viajando con niños por todo Chile y que me los presten, así como andar con desconocidos, es peligroso, después pensamos usar niños de las localidades, al final se complicó mucho la idea, y dijimos, ok, hagamos títeres, no sé si conocen en, en Colombia una serie que se llama en Chile 31 Minutos, está en Netflix, bueno, están en Netflix de Chile, no sé si están en Netflix de allá, oh, pero busquen en YouTube, 31 Minutos, ¿ya? entonces con títeres, pero tiene otro humor. Igual es como para más grandes. Entonces, quedó al final así. Los niños, niñas, y los expertos fueron al final todos reemplazados por títeres. Y cada títere representa ser un experto igual. Y al final Darwin quedó así. No sé si se ve mi mouse, pero es el zorrito que le estoy tapando los ojitos. Entonces, si voy para atrás, Darwin era eh, así, eh, un poquito más atropellado, <ríe> y quedó <ríe> un poquito más bonito. Um, y acá tenemos, bueno, Vicky Vizcacha, que es un mamífero que está acá en la cordillera, eh, Charlie Culebra, que es un inventor, una culebra chilena, eh, Vicky es profesora, eh, Anto Puma, ella es científica y veterinaria, y Amanda Chungunga es una nutria de mar, que ella es pescadora, y en la fotito falta Roberto Rana, que es un profesor. Entonces, todo esto tiene mucho trabajo por detrás, donde quisimos como mostrar distintos saberes, no solo las personas que hacemos ciencia sabemos todo, o sea, alguien, las comunidades locales, eh, los, nada, los profesores, o sea, todos conocen de, de, de su sector, y eso es lo que quisimos relevar con estos expertos que son los títeres que acompañan. Y Darwin sigue siendo el cabro chico, eh, molestoso, que se queja por los bichos, que le molesta el polvo, que quiere grabar todo, entonces... Darwin al final va teniendo una transformación a lo, largo, a lo largo de los 14 capítulos donde, ok, sí, le gusta conectarse con la naturaleza, sigue siendo así como eh, hiperactivo y todo, pero tiene una transformación que al final es lo que queremos llegar. Y, y yo también en verdad tengo una transformación en donde yo la rayo por las aves, y, y es muy raro porque yo me autointerpreto, entonces era chistoso porque me decían, claro, actúa, pero, pero sé carito, pero, pero soy yo misma. <risa> entonces eso también fue muy loco, muy raro. Como bióloga marina, esta experiencia fue absolutamente increíble, yo nunca había hecho algo audiovisual tan potente como esto, y espero de aquí para arriba hacer otras cosas, otros documentales. Ahí está Eduardo, un eh, director también, genio creador de, de la serie, eh, tengo ahí otra fotito de, de Joaco, que también era el otro director. Y aquí está la Nadia, y la Nadia era Darwin, era impresionante. Nadia era una persona con su personalidad, Nadia tiene mi misma edad, 34 años, una mujer, actriz, sequísima, ah, sequísima es como muy buena, muy buena. Y ella realmente era un niño de 8 años, era como otra persona, o sea, trabajar con actores y actrices fue súper enriquecedor, o sea, de verdad, chicos y chicas, para hacer todos estos proyectos educativos, hay que integrar otras disciplinas, ahí está eh, la magia de todo, si bien, ojo, yo como bióloga marina, eh, me equivocaba en el sentido, y digo me equivocaba porque uno como que realmente quería entregar mucha información y decir muchas cosas, porque todo es importante, pero, pero ojo, el lado audiovisual también veía como, no, también hay que, es una serie de tele, para niños chiquitos, entonces, tiene que ser divertido, si es algo fome, los chiquis no van a enganchar, no les va a gustar, no la van a ver, y eso es súper importante, no, no es menor. Entonces es una serie de ficción que tiene contenido científico, cultural, eh, y que trata temas reales igual que pasan, eh, tiene como de todo un poco. Y bueno, las grabaciones fueron, acá estábamos en, en el set, eh, en el set, se armó un set por tres semanas, intenso todos los días, me sentí súper Brasil. Sí, así como, ¡Oh! esto es lo que hace Angelina Jolie, no, fue increíble, increíble, <ríe> muy divertido, y venía así como, venían así, 
arreglarme, me arreglaba la ropita, me arreglaba el pelito, y así, oh, no, demasiado, demasiado divertido. Y estaban las grabaciones también en terreno, entonces eso para mí también fue loco, que claro, uno ve una serie, una película, y tú lo ves con cierto orden, pero no, todo se graba a pedazos y a mascadas, y por eso después la parte de edición es tan larga, tan lenta, porque hay que hacer que todo canse como un rompecabezas, como un puzzle, y que no falte ningún, ningún eh, detallito. Acá estábamos con el equipo de terreno, eh, éramos nueve, muy poquitos los que estábamos viajando, porque el equipo que hay detrás, que hace la magia de, de edición, de las animaciones, la Ingrid, que es una máquina en dibujar, eh, es muy grande, para mí fue súper, súper impresionante. Acá estamos, para que lo busquen después, en el lago Chungará, a 4.500 metros sobre el nivel del mar, en el altiplano, corazón de la cordillera. Estábamos entre Bolivia, Perú, por ahí estábamos, Argentina, grabando. Y acá estamos en la cordillera de la zona central, Santiago a la cordillera. Sí, aquí, aquí hacía más calor, en el otro lado hacía más frío. Entonces, nah, esto también fue muy divertido, porque por supuesto estuvimos en 14 locaciones diferentes a lo largo de todo Chile. Chile es un país muy largo, Así que tiene varios ecosistemas diferentes y cada uno presentó su dificultad de grabar, no es llegar y, y ya pongámonos aquí y grabemos, no, o sea, hacíamos las escenas una, una y otra vez porque o pasaba un helicóptero o alguien gritaba o alguien le sonaba el celular y decía, no, o ojo, yo me equivocaba también, o, o la Nadia que hacía Darwin se equivocaba, Juan Pablo que hacía todos los otros títeres también, entonces y el cansancio, y el hambre, y estar en, en, en terreno, o sea, de verdad me saco el sombrero por las personas que hacen cine, porque es un trabajo extremadamente agotador, súper divertido, pero muy agotador, fue para mí increíble conocer todo este detrás de cámaras. Um, acá estábamos en el Parque Nacional La Campana, acá estábamos en un museo en Punta Arenas, entonces... Eh, y además, no sé, también todo el rato íbamos trabajando entre todos el guión, que por supuesto hay un guión, nosotros no es que nos grabamos y ya es como que ya digamos algo. No, todo tiene que tener una logística, una organización. Eh, creo que lo fundamental del éxito de todo esto también es el trabajo en equipo que se hace. Yo de verdad me saco el sombrero por, por los directores, por, por las productoras, así que Suroeste Films, Reinos excelente todo el trabajo por detrás que, que hacen para que todo funcione, porque si no, imagínate, o sea, estuvimos casi dos meses, o sea, estuvimos tres semanas en set intensivo grabando, y después estuvimos dos meses viajando por todo Chile, imagínate viajar eh, con nueve personas que no conoces mucho, tal vez algunas, muy intenso trabajando, o sea, puede haber roces, uno está cansado, compartir piezas, tiene hambre, entonces es realmente todo un trabajo por detrás. Y aquí se ve, por ejemplo, un pantallazo de, eh, de la pantallita, un pantallazo de la pantallita, eh, todas las veces que teníamos que hacer la, las escenas, porque, como les decía, a veces no depende de nosotros, uno se equivoca, o sea, es cosa de repente de ver algunas películas que al final detrás ponen como la, eh, los chistes o cosas que pasan, 100% real, 100% real, <risa> pasa todo el rato. Bueno, esta serie eh, eh, es un trabajo realmente arduo que hemos hecho con el equipo. Eh, aquí está la gran Celeste Kroger. Eh, creo que es fundamental también trabajar eh, con amigos, con personas que uno conoce muy bien y te conocen en los peores y en los mejores momentos, porque eso hace que todo funcione muchísimo más rápido. Y la Cele, aparte de ser mi gran amiga, eh, co-creadora también de todo lo que ha sido Pajareando Aprendo, también es mi manager, <ríe> así que sí, tengo manager. Um, y eso hace que sea, al final, todo más lindo, no es como ya, sí, no, uno va a hacer una serie y hablas de, de esto y de lo otro, y entregas la info y qué sé yo, no. Hace que esto, por lejos, haya sido una de las mejores experiencias de mi vida hasta el momento. Darwin... Hasta lo extraño lo he hecho de menos, realmente nadie le dio el alma a Darwin, y era un niño de 8 años, 10 años, que andaba molestando por el set, por el bosque, por la cordillera, es impresionante. Así que yo les invito, si quieren hacer proyectos educativos que se relacionen con, 
eh, personas de otras áreas, o sea, yo, yo soy bióloga marina, pajarera, me considero, no sé, más comunicadora, la verdad, pero, pero trabajen con, con, con actores, con antropólogos, con geólogos, con ingenieros comerciales, no sé, porque todos aportamos distintas visiones, distintas aristas, y se puede hacer un proyecto increíblemente eh, potente. Entonces, les invito a que hagan eso. Ahí está el flaco Eduardo Bartolomé, grande director de Pajareando Prendo, el, el, el Juaco también, Joaquín Matamala. Eh, y acá les dejo el Instagram de la serie Pajareando Aprendo, y bueno, también dejo el mío personal, si alguien quiere eh, no sé, hacerme alguna pregunta o cualquier cosa, también es eh, bienvenido. Voy a dejar de compartir pantalla porque me gustaría mostrarles la, el, el, como tráiler, la maqueta de la serie, eh, la primera que hay, como les digo, esto se estrena en marzo acá en Chile por un canal local que se llama La Red, y eh, después, por supuesto, queremos que esté disponible en YouTube, pero hasta el momento todavía no tenemos fecha para eso, así que si eso llega a pasar, por supuesto que ahí bueno, lo vamos a estar contando en las redes sociales de arroba pajareando aprendo en Instagram. Así que eh, voy, a, mira, voy a compartir un video, si no se escucha, este mismo video que voy a mostrar está igual en el Instagram, así que lo pueden ver, porque no sé si, si se va a escuchar el video, así que quédense conmigo un minutito más, porfa, no se me vayan. Ahí va. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Darwin Zetrazorro, experto en redes sociales. Estamos aquí en la reserva Río Los Cipreses. Quiero invitarles a ver Pajareando Aprendo, que es una serie súper genial, donde vamos a ir a un montón de lugares distintos a ver pájaros y naturaleza y cosas de ese estilo. ¡Hola! Venimos de Valparaíso y estamos buscando a alguien que nos lleve a ver pingüinos. Vamos a ir con mi gran amiga Carito, que además es mi vecina. ¿Cómo entraste? ¿Qué hiciste? Tranquila, Carito. Estos esqueletos son un poco endebles. ¿Te imaginas encontrar un tesoro así? ¡Soplones, vengan a mí! Amigos, aquí está el tesoro. ¡Estén atentos a todas nuestras aventuras! ¡Que estén muy bien, cuídense! ¡Ahí viene el truco! Eh, ok, bueno, ojalá lo hayan podido ver o escuchar, <ríe> no lo sé um, Bueno, quisiera agradecer nuevamente por la invitación a contarles muy brevemente de lo que ha sido todo este proyecto Motivarles a que si tienen una idea, que no se rindan Como les digo, esto nació de esto, de una capacitación docente Un proyecto educativo y ahora mutó a un programa de televisión Donde por supuesto nos nos proyectamos a una segunda temporada, una tercera temporada, imagínate, Pajareando Aprendo en Sudamérica, eh, o una película, Pajareando Aprendo on the road. No sé, eh, da para mucho. Eh, así que no se encasillen en algo si ustedes son, no sé, pajareros, guías o qué sé yo, al final desarrollemos y explotemos las habilidades que tenemos, las cartas con las que nacimos, y, y a darle nomás. O sea, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, y quisiera dejar un par de saluditos especiales para la gente de allá de Colombia, Nicky Mauro, qué pareja más grande, un honor haberles conocido en la Feria de Aves que pasó hace poquito en Manizales, Manizales de mi corazón, he estado dos veces en ese lugar, y realmente tienen un país absolutamente increíble, un paraíso de aves, yo estoy enamoradísima de Colombia, eh, de su gente, de, de todo. Realmente muchas gracias. Eh, Kelly, si tal vez estás escuchando esto, sos una grande también. Bienvenida a Chile si quieres venir a vernos. Ferney, que lo conocí ahora hace poco. Así que gracias a, a Carlos, Vladimir, a, a, a Vale, a Mónica, a todos. De verdad, si vienen a Chile, me pegan una llamadita. Felices los recibo con los brazos abiertos. Muchas gracias. Yo soy Carolina Yáñez Rismondo, les hablé desde aquí de Viña del Mar de Chile, y eh, espero que tal vez este video se estrene el 11 de febrero porque es mi cumpleaños. <risa> Nos vemos.